ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രിയോസസ് കോണർ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്കൊരു മധുരം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചോക്ലേറ്റ്സോ വേറെ മധുരങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്കവാറും വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കഴുകി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നല്ല വലിയ ഹോൾസിലും ചെയ്യരുത് തീരെ കുഞ്ഞ് ഹോൾസിലും ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഹോളിൽ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ നന്നായി മധുരം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ഹൽവ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹൽവ പായസം അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ലേശം ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനൽ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക മധുരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്രഷർ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കാരണം പാലും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അലിഞ്ഞ കാരണം ഈ പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മീഡൊക്കെ കൂടി ഉള്ളത് കാരണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉള്ള കാരണമാണ് ഈ വെള്ളം അതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായി വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വീറ്റാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല പെട്ടെന്നൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വീഴരുത് കാരണം തണുത്ത ഒന്നുകൂടി അത് മുറുകി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നട്ട്സും റേസിൻസും നമുക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിടണം അതിന് കുറച്ചൊരു നെയ്യിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നട്ട്സും റേസിൻസൊക്കെ കാരണം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ നട്ട്സൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ സേഫ്